ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്താണ് ഇത് നല്ലതാണോ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ അതോ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണോ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന യുവാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നവർക്കോ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന എന്നോട് ഒത്തിരി പേർ ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പ്രത്യേക ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്കുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും പത്ത് ലോക ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും ബാങ്കോക്കിലും ഗ്രീസിലും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണ ലോക ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ മലേഷ്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന അറുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഏഷ്യ പസഫിക് ഗെയിംസിൽ മറ്റൊരു സ്പോർട്സ് ഇനമായ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എനിക്ക് സിൽവർ മെഡൽ നേടുവാനും സാധിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്രയും നേട്ടങ്ങൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ നേടുവാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയത് എക്സസൈസിനെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ചും പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അറിവും അത് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിയതുമാണ് ഇത്രത്തോളം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജിമ്മിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ പലരും പ്രോ വീടുകളിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ കാരണവന്മാർ അതിനെ ഒരുപാട് എതിർക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണ എന്തിനാണ് ഇത് കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ പലരും ധരിക്കുന്നത് ഇതെന്തോ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ എന്തോ വസ്തുക്കളാണ് വസ്തുവാണ് എന്തോ പൗഡറാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നോടൊക്കെ ആളുകൾ മസിലിലൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ മസിലാണോ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിരി വരാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മസിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഒരു ശരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത് മറ്റ് എല്ലാ സ്പോർട്സിലും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മസിൽ പവർ കൂടുതൽ വേണ്ട ഗെയിമുകളിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തോ അത് ഇത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിച്ച് എന്തോ ഭയങ്കര ദൂഷ്യമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ധാരണയും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും കഴിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണെന്നുള്ള സത്യം ജനങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് മുതൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ കേരളത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പ്രോട്ടീൻ അവൈലബിൾ ആയത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമൊക്കെ ആയി കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുൻപൊന്നും കിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപയോഗം സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഗെയിമുകൾ ചെയ്യുന്നവർ അവർ നമ്മളുടെ
പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ കടല പരിപ്പ് പയർ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇതിനെത്താത്ത ഇതിനൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നോൺ വെജിനെയാണ് അപ്പം ഈ സാധാരണ ഒരു വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുട്ബോളേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമായാലും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ആ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ആ ആക്ടിവിറ്റി പരമാവധി എത്രത്തോളം സഹനശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നു അത്രത്തോളം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയമുള്ളൂ എന്ന് മുൻപിൽ എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള എല്ലാവരും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിലുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മസിലുകൾ ഒരു ഒത്തിരി ഓവർ ടയർഡായിട്ട് ക്രഷ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മസിലുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള മസിൽ ലോസിനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ഓരോ മസിലുകളെയും പർട്ടിക്കുലർ മസിലുകളെയും നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് പരമാവധി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് 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 അതിനെ അതിനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് ഏത് ഗെയിമിലായാലും ആ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും അതിനുള്ള സിംറ്റംസ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ടയർഡായിട്ടുള്ള മസിലുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊള്ളണം റിക്കവർ ചെയ്തതിൽ എന്ത് പറ്റും വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ മസിൽ ലോസ് വരും നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ആ പെർഫോമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡൊന്നും അല്ലാതെ അത് നമ്മളുടെ പൂർവികർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളും അധ്വാനിച്ച് കഠിനമായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് അവർ ടയർഡായിട്ട് പോയ മസിലുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ റീ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡി ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും ഒരു മാസമൊക്കെ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മസിലുകളെല്ലാം ഇല്ലാതെ ഒട്ടും ശക്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രോട്ടീനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ടയർഡായിട്ടുള്ള മസിലുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എൻക്വയറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മസിലിന് റിക്കവറി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അതാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമുക്ക് അതാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഗെയിമിലെടുത്താലും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പണ്ടത്തേക്കാലൊക്കെ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് അതായത് സപ്ലിമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അത് പൗഡർ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലും കിട്ടിയേക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതായത് ആ വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം എന്ത് വർക്കൗട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ബോഡി പ്രോട്ടീൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ ബോഡി പ്രോട്ടീൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഫുഡിന് ഫുഡ് കഴിച്ച് അതിന് വേ അത് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എന്തായാലും മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും ആ മണിക്കൂറുകളിൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ നമ്മളുടെ ടൈമിങ് ഏറ്റവും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറയും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സപ്ലിമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ചോക്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന് അഡ